Hi friends, welcome to Beji's Classic Kitchen. In this video, we are going to show you a veg special. Walapu Vada. That's why you are going to try it very well. But this is a lot of fun. How do you do it? That's why we are going to try it very well. It's very good. You are going to try it very well. That's why we are going to try it very well. We are going to try it very well. We are going to try it very well. That's why we are going to try it very well. That's why we are going to try it very well. வாழப்பு பாருங்கள் இந்த அந்த பட்டோடு எடுத்துகிட்டு அது கீழே உள்ள தோல் இது ரெண்டையுமே எடுத்துடணும் பாருங்கள் நான் எல்லா வாழைப்பூவுமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் எனக்கு இதுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் நேரத்தை பார்க்காதீங்க இது வந்து ரொம்ப சத்தானது நம்ம இதை ட்ரை பண்ணணும் இந்த பட்டு மாதிரி இருக்கிறது இதை தான் நம்ம எடுத்துடுறோம் இந்த தோல் இது இதையும் எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் நம்மளோடது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து தண்ணியில் வந்து ஒரு அலசு நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வடித்து இந்த வாழைப்பூவை வந்து நான் வந்து பொடிஸை கட் பண்ணி மோரில் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் இல்லைன்னா இது கருத்து போயிடும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இதை மோரில் ஊற வச்சுருக்கேன் தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் இது முதல்ல நான் வந்து உடச்ச கடலை எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மோரில் ஊற வச்ச அந்த வாழைப்பூ இருக்குது இந்த பெரிய வெங்காயத்தை ரொம்ப பொடிஸாக எவ்வளோ பொடிஸாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பச்சை மிளகா வர மிளகா இந்த கடலைப்பருப்பை நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் சோம்பு கருகப்பில் வர மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் நான் வச்சுருக்கிற இந்த உடச்ச கடலையை ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த கொஞ்சம் சோம்பு வர மிளகாயை போடுறேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதை நான் வந்து ஒரு பூவில் உள்ள எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தே நான் வந்து ரெண்டு வர மிளகாயும் ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாயில் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாயை போட்டிருக்கேன் கருகப்பில் சோம்பையும் போட்டாச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை வந்து நல்ல தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சுட்டு இதில் நான் வந்து போடுறேன் தண்ணியோடு போட்டுறாதீங்க இது வந்து கரகரப்பாக அரைச்சி எடுக்க எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம தண்ணியோடு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெயும் அதிகமாக குடிக்கும் அதனால் வந்து நல்லா வடிச்சுட்டு தான் இதை போடணும் பாருங்கள் ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் நான் வந்து வடிச்சிருக்கிறேன் இதில் உள்ள இந்த ஈரப்பதமே போதும் இதை அரைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு சொட்டு கூட தண்ணி ஊற்றலை இதை நீங்கள் கவனமாக இருங்க நான் வந்து வச்சுருக்கிற அந்த வாழைப்பூ ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மோரில் அதை வந்து புழிஞ்சு எடுத்து நம்ம வந்து இந்த கலவையோடு போட்டு இந்த மிக்சியை ஒரு சுற்றி சுற்றி எடுத்துக்க வேண்டியதான் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்து நம்ம வச்சுருக்கிற வந்து வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயத்தை இந்த பொடிஸாக கட் பண்ணதே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அதை வந்து நல்லா பிணைஞ்சு விட்டுட்டு இப்போ நம்ம இது வடை மாதிரி தட்டிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கோலா உருண்டைக்கு எடுக்கிறத விட கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்து அதை நல்லா வடை மாதிரி தட்டி ஒரு பிளேட்டில் எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் உருண்டைகளை வந்து தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு தவா வச்சு நான் இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதில் வந்து நான் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் இது வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஷாலோ ஃப்ரை தான் பாருங்கள் அதில் ஒவ்வொரு வடையாக நான் வந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி பேனில் பொறிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கடாயை விட இந்த மாதிரி பேனில் வந்து எண்ணெயும் கம்மியாக செலவாகும் நம்ம வந்து நிறைய வடைகளையும் ஒரே நேரத்தில் போட்டு எடுக்கலாம் நம்மளோட ஹெல்தியான இந்த வாழைப்பூ வடை ரெடி ஆயிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் இதை செஞ்சு கொடுத்தா இந்த வாழைப்பூவெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ